بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنستعرض في هذا الدرس عضو آخر من أعضاء الجهاز الهضمي ألا وهو الأمعاء الدقيقة في نهاية هذا الدرس يتوقع منك أن تحقق الأهداف التالية أولا أن توضح المقصود بالأمعاء الدقيقة ثانيا أن توضح أجزاء الأمعاء الدقيقة ثالثا أن تبين وظيفة الأمعاء الدقيقة في عملية الهضم رابعا أن تعللي يتم امتصاص معظم المواد الغذائية المهضومة في الأمعاء الدقيقة بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو التالي عليك أن تجيبي عن الأسئلة التي تليه الاثنى عشر أو العفج أول جزء من الأمعاء يلي المعدة وتنتهي إليه قناة العثكلة أو البنكرياس وقناة الصفراء ويسمى أيضا العفج والتسمية قديمة نظرا لأن طوله تقريبا اثنى عشر إصبعا الصائم الخمسين العلويين من الأمعاء الدقيقة تمتد من نهاية العفج إلى اللفائفي ويتوضع جزءه الرئيس في منطقة السرة ولكنه قد يتحرك حسب الظروف إلى مناطق مجاورة اللفائفي هو القسم الأخير من الأمعاء الدقيقة ويبلغ طوله نحو مترين إلى أربعة أمتار في الإنسان ويأتي بعد الاثنى عشر ويدخل في نهايته في الأمعاء الغليظة في الأعور والأسئلة هي ما المقصود بالأمعاء الدقيقة؟ ما اسم العضو من أعضاء الجهاز الهضمي الذي يسبق الأمعاء الدقيقة؟ ما اسم العضو من أعضاء الجهاز الهضمي الذي يلي الأمعاء الدقيقة؟ ما اسم الجزء الأول الذي يوجد في بداية الأمعاء الدقيقة؟ وما وظيفته؟ ما اسم الجزء الثاني الذي يوجد في وسط الأمعاء الدقيقة؟ وما وظيفته؟ ما اسم الجزء الثالث الذي يوجد في نهاية الأمعاء الدقيقة؟ وما وظيفته؟ ما اسم الأجزاء التي تقوم بامتصاص المواد الغذائية في الأمعاء الدقيقة؟ بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن السؤال التالي ما المقصود بالأمعاء الدقيقة؟ الأمعاء الدقيقة هي أنبوب طويل ومتعرج يبلغ طوله حوالي من خمسة إلى سبعة أمتار 
بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن السؤال التالي أين تقع الأمعاء الدقيقة داخل جسم الإنسان؟ لعلك لاحظتي أن الأمعاء الدقيقة تقع داخل منطقة البطن في جسم الإنسان بعد مشاهدتك للصورة المجاورة أجيبي عن الأسئلة التالية ما اسم العضو من أعضاء الجهاز الهضمي الذي يسبق الأمعاء الدقيقة؟ والسؤال الثاني ما اسم العضو من أعضاء الجهاز الهضمي الذي يلي الأمعاء الدقيقة؟ لعلك لاحظتي أن المعدة هي العضو من أعضاء الجهاز الهضمي الذي يسبق الأمعاء الدقيقة بينما الأمعاء الغليظة هي العضو من أعضاء الجهاز الهضمي الذي يلي الأمعاء الدقيقة بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن الأسئلة التالية ما أسماء أجزاء الأمعاء الدقيقة؟ تتكون الأمعاء الدقيقة من ثلاثة أجزاء هي الجزء الأول وهو الاثنى عشر أو العفج الجزء الأوسط وهو الصائم الجزء الأخير وهو اللفائفي أثناء مشاهدتك لمقطع الفيديو التالي المعروض باللغة الإنجليزية عليك أن تعددي أجزاء الأمعاء الدقيقة الثلاثة We previously learned that food you ingest begins to break down in your mouth. Once food is mixed with saliva, it is passed down through the pharynx and esophagus to the stomach where it's broken down further. Now, even though the food has now been in your digestive system for a few hours and has gone through a fair amount of processing, only a small portion of total digestion has taken place and even less absorption of nutrients. This fact is about to change as we take a look at the anatomy and functions of the small intestine. The small intestine is the section of your digestive tract where the majority of food digestion and nutrient absorption takes place. To understand how digestion and absorption take place in the small intestine, it's important to first understand the structure or anatomy of the organ. Your small intestine follows a twisty path and takes up much of the space in your abdomen. You can see from this picture that it appears to be framed by the large intestine. It is by far the longest section of your alimentary canal, measuring approximately 20 feet, and is divided into three sections. The duodenum is the first part of the small intestine immediately beyond the stomach. The duodenum is the shortest of the three divisions of your small intestine, but its small size does not mean that it's not important. In fact, it's the duodenum that receives most of the digestive juices needed to break down foods into nutrients that are small enough to be absorbed by your body. This makes the duodenum the section of the small intestine where the majority of chemical digestion of food takes place. The middle section of the small intestine is called the jejunum. We saw that the duodenum was the section of the small intestine where the majority of chemical breakdown of nutrients took place. Now that these nutrients have broken down into their smallest units, they can be absorbed through the wall of the jejunum and dropped into the bloodstream to be carried to the cells of your body. Therefore, we see the jejunum as a prominent site for nutrient absorption. To help you remember the order of these two first sections of the small intestine, you might want to remember that their names, duodenum and jejunum, start with the letters D and J. And since a DJ is the one at the party that gets the action started, you can think of the first two sections of the small intestine as the part of your digestive tract that gets things started. The terminal section of the small intestine is called the ileum. The word ileum is Latin for groin. And because the ileum is the lowest section of the small intestine and found near the groin, this can help you remember the term. Now the ileum follows the jejunum and it provides additional area for absorption of nutrients. 
The ileum also provides a place for the absorption of vitamin B12 and bile salts. One interesting modification that we see as we move into the ileum is the presence of local collections of lymphatic tissues called Peyer's patches. Peyer's patches are named after the person who first discovered them, a Swiss anatomist named Johann Conrad Peyer. Because our lymphatic system helps us fight bacteria and other foreign invaders, we see that the presence of lymphatic structures here in the ileum reflects the fact that the remaining food that has passed this far along your digestive tract contains a high number of bacteria. And these Peyer's patches act to prevent bacteria from entering the bloodstream. It takes food approximately three to six hours to complete the twisted course through your small intestine. By the time food passes through the duodenum, jejunum, and ileum, Digestion is complete and most of the food absorption has occurred. The remaining food remnant is ready to pass through the ileocecal valve, which is the valve between the small intestine and the large intestine that prevents material from flowing back into the small intestine. Now we see that the first section of the large intestine is called the cecum. We also know that the last section of the small intestine is called the ileum. Therefore, this valve's name is easy to remember because it is the valve that lies between the ileum and the cecum. Let's review. The small intestine is the section of your digestive tract where the majority of food digestion and nutrient absorption takes place. It's divided into three sections. The duodenum is the first part of the small intestine immediately beyond the stomach. Because a number of digestive juices flow into the duodenum, we consider it the section of the small intestine where the majority of chemical digestion of food takes place. The middle section of the small intestine is called the jejunum, because the jejunum receives the nutrients that are broken down by the duodenum, we see that the jejunum is a prominent site for nutrient absorption. The terminal section of the small intestine is called the ileum. This final section of the small intestine is where we see absorption of vitamin B12 and bile salts along with any remaining nutrients that have not yet been absorbed. The ileum also contains Peyer's patches which are a collection of lymphatic tissues that prevent bacteria from entering the bloodstream. Once food passes through the small intestine, it's ready to pass through the ileocecal valve, which is the valve between the small intestine and the large intestine. This valve ensures that food continues on its one-way path through the digestive tract because it prevents material from flowing back into the small intestine. بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن السؤال التالي ما هو الاثنى عشر؟ الاثنى عشر هو بداية الأمعاء الدقيقة يلي المعدة يستقبل الطعام المهضوم جزئيا من المعدة يتم في داخل هذا الجزء استكمال عملية الهضم يتم استكمال عملية الهضم بواسطة عصارات مختلفة أولا بواسطة العصارات الهاضمة التي تفرزها الأمعاء الدقيقة ثانيا بواسطة العصارة الصفراء التي تفرزها الحويصلة الصفراء وينتجها الكبد ثالثا بواسطة العصارة الهاضمة التي يفرزها البنكرياس بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن السؤال التالي ما المقصود بالصائم؟ الصائم هو الجزء الأوسط من الأمعاء الدقيقة وهو الذي يقع بين الاثنى عشر واللفائف في الأمعاء الدقيقة يقوم الصائم بنقل المواد الغذائية المهضومة من الاثنى عشر إلى اللفائف واستكمال هضمها بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن السؤال التالي ما المقصود باللفائف؟ اللفائف هو أطول جزء من الأمعاء الدقيقة حيث يبلغ طوله تقريبا من متران 
إلى أربعة أمتار يقع في نهاية الأمعاء الدقيقة ويتصل بالأمعاء الغليظة يتم بداخل اللفائف امتصاص الطعام المهضوم عللي يتم امتصاص معظم الطعام المهضوم في اللفائف للإجابة عن السؤال السابق عليك مشاهدة مقطع الفيديو التالي The lining of the small intestine is characterized by numerous circular folds called plicae circularis. The plicae are lined with finger-like villi. From a cross-sectional view, the villus contains a network of capillaries which surround a specialized lymphatic vessel known as a lacteal. The epithelium of an intestinal villus consists of columnar cells which are covered with microvilli. This succession of folds and projections increases the surface of the intestinal lining for efficient absorption. Carbohydrate digestion is completed by enzymes in the small intestine. Carbohydrates are absorbed by the villi and then enter the capillary. Fat digestion occurs primarily in the small intestine. Fat molecules are digested and absorbed into the epithelial cells of the villus. The fats are formed into clusters called chylomicrons which pass into the lacteal. Lymph carries chylomicrons away from the villus. Protein digestion is completed in the small intestine. Proteins are broken down first into peptides, then into amino acids. These are absorbed into the villi, then into the capillary. يوجد على السطح الداخلي للأمعاء الدقيقة انثناءات تزيد من مساحة سطح الامتصاص كما يحتوي السطح الداخلي للأمعاء الدقيقة على مئات من الزوائد الدقيقة تدعى الخملات كما تحتوي الخملات على شعيرات دموية ولمفية تعمل على نقل الطعام بعد امتصاصه إلى الدم الذي يقوم بنقله إلى جميع خلايا الجسم في نهاية الدرس يتوقع منك أن توضح المقصود بالأمعاء الدقيقة أن تحددي موقع الأمعاء الدقيقة في جسم الإنسان وأن تشرحي دور الأمعاء الدقيقة في عملية الهضم حكمة الدرس لا بد من العمل الجماعي المنظم والتعاوني لإيصال الفائدة للجميع بالعدل